ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በእቅድሚያም ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ከመርቲልክ ገንዘብ የተሰራጨበትን ኢኮኖሚ ለማስተካከል እንደሚያግዝ ተገለጸ ማሻሻያው ለመተግበር ታዲያ የሀገር መረጋጋትና የሕግ የበላይነት ማረጋጋት ወሳኝነት እንዳለው ተነስቷል በማሻሻያው ዙሪያ ኢቲቪ ከመጣኔ አብተ ባለሙያዎችና የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት አካሂዷል አባዲ ወይና ተከታተሏል በሀገራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩረው የኢቲቪ ወቅታዊ ዝግጅት ውይይት በዚህ ሳምንት ደግሞ በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ላይ ትኩረቱን አድርጓል። በዚህም የጥቅላይ ሚኒስትሩ የኢኮኖሚ አማካሪ አቶ ማሞ ምህረቱ የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር እዮብ ተካልኝ እንዲሁም የምጣናብት ባለሙያው ዶክተር እዮብ ተስፋዬ ተሳትፈውበታል። ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ላይ ሐሳቦች የተነሱ ሲሆን አስፈላጊነቱ ተብራርቷል የነፍስ ወገብ ገቢ ለምሳሌ በሶስት ጥፍ ማድረግ መቻል አለበት የድህነት ምጣኔ ቢያንስ በግማሽ መቀነስ መቻል አለበት ከዚህ በተጨማሪ ወደ 40 ሚሊዮን ለሚሆን ዜጎቻችን ንጹህ የመጠጥውሃ የኃይል አቅርቦት ማደስ መቻል አለበት ያን ለማደስ የኢኮኖሚ ማሻሻያ አስፈልጋ ያደርጓል ኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ዲክመት በዚህ ሀገር ላይ ትልቁ የገንዘብ ፖሊሲ ነው ምክንያቱም መንግስት አለ ከልካይ አለ ገደብ ከማክላይ ባንክ ያሳተመ ሲበደር ቆይቷል 1999 የነበረው አጠቃላይ የገንዘብ አቅርቦት 69 ቢሊዮን ነበር በ2010 ካየው ወደ 740 ቢሊዮን ደርሷል አቨሬጅ ግሮዙ 7% ነው ብንል የገንዘብ አቅርቦት 4 እና 5 ጥፍ በላይ ነው ስለዚህ በኢኮኖሚ ውስጥ የነበረው ምርት ሳይሆን ገንዘብ ነው ገንዘብ ስለ በዛ ነው ዋጋግሽ በተመጣው ስለዚህ ነው ህብረተሰቡ ኢኮኖሚ እድገት አለ እየተባለ ነገር ግን የለተለት ኑሮ በየጊዜው ያሽቆለቆለ ይመጣው ይሄ ማስተካከያ ስለሚያስፈልግ ማስተካከያው ለተባለው ተጀምሯል ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛን ለማስተካከልና ኢኮኖሚውን ለመታደግ መልካም ጅምር መሆኑን ተጠቅሷል የማክሮ ኢኮኖሚክ ስቴቢሊቲ የማምጣት ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ለምሳሌ ባለፈው ጊዜ የብድር የመክፈያ ጊዜ እንድራዘም ማድረግ የብድር ቅነሳ ማካሄድ የውጭ ምንዛሪ ማስገኘት መቻላቸው ኢኮኖሚውን ከካርዲያክ አሬስት ድንገተኛ የልብ ስራ ማቆም ያዳ ነው ነው which is important ዛሬ ማታ መፈታው ችግር አይደለም ግን አቅጣጫው በጣም በጣም ተከክል ነው በአንድ በኩል እንግዲህ ማየት ያለብን ምንድነው ያንን የማክሮ ኢኮኖሚ ዛን መዛባት በደም ላይ ተለይቷል ተለይቶም ገና አጥናስ ሳይስፈልገው ወዲ አሁን ማስተካከያ ስራዎች ተደርገዋል የኢኮኖሚውን የአሳታፊነት የተቀባይነት ችግርም ፈጥቶ በዘላቂነት ማድረግ እንደችልም የሚያደርገው ስለሆነ ብዙ አስከለናል የሚል እምነት አለኝ ይሄን የኢኮኖሚክ ሪፎርም ፕሮግራም ተጓሪያ ባናደርክ ከፍተኛው የኢኮኖሚክ ቅርስ ውስጥ ነው የምንገበው ስለዚህ በእኔ ምነት ይሄ የኢኮኖሚ ሪፎርም ፕሮግራም አሁን ያጋጠመንን የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ችግር ይፈቷል ምንም አንድ እና ሁለት ጥያቄ የለም ይፈቷል ማሻሻያው የታለመለትን ግብ እንዲያሳካ የመንግስትና የግሉ ዘርፍ የጋራ ስራ ይጠይቃል እንድታወያቹ ገለጻ ዋናው ግባችን በተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ ማቀፍ ውስጥ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የግል ዘርፉን ተሳትፎ በላቀ ደረጃ በማሳደግ ለዜጎቻችን በቂና አስተማማኝ የስራ ድል መፍጠር ነው ይሄን ለማድረግ ደግሞ ይሄን የማሻሻያ ፕሮግራም በተሟላ ለመልኩ ተግባራዊ ማድረግ ይጠይቃል ለዚህ መንግስት ዝግጁ ብቻ ሳይሆን ስራውንም አሁን ተግባራዊ ያደረገ ነው መንግስት ብቻ ነው የሰራው ነገር አለ እያንዳንዱ ስቴክሆልደር እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ የየራሱ ድርሻ በአጋቡ ከተጫወተ እቺ ነገር ወደ በልጽግና ለመውሰድ በጣም በጣም ትልቅ እድል ነው ከፊታችን ያለው የድህነት ሁኔታው አለ የባዋጋክስበት ምክንያት እየተባበሰ የመጣው ያን መቆጣጠር መቻል አለበት መንግስ ፎከስ ማድረግ አለበት የሥራቱ ሁኔታ ለፖለቲካል ኢንስቴቢሊቲ ሶርስ የሆነ ነው ምንጭ የሆነ ነው ይሄንን ማድረስ ማድረግ መቻል አለበት ከሁሉ በላይ ደግሞ ኢኮኖሚ ፕሮግራሙን ለማስፈጸም ያለው ቁርጠኝነት የሕግ የበላይነትን በማስፈን ደረጃ ቁርጠኛ መሆን አለበት መንግስ መቻል አለበት ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው የተዛባውን ማክሮ ኢኮኖሚ ማስተካከል የዘርፍና መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት ዋነኛ አላማዎቹ ናቸው ከሀገር ውጪ የሚመጡ የበጎ ፈቃደኛ ሀኪሞች ለሀገሪቱ የህክምና ባለሙያዎች የልምድ ልውውጥ በማድረግ ረገድ ጉልህሚና እየተጫወቱ ስለመሆኑ ተገለጸ በካሲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ከስዊድን ሀገር በመጡ በጎ ፈቃደኛ ሀኪሞች ያንገት በላይ ቀዶ ህክምና አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል 
በካት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ካንገት በላይ ቀዶ ህክምና ከ300 በላይ ታካሚዎች ወረፋ እየተበቁ ይገኛሉ። በያመቱ ከስዊድን የሚመጡ በጎ ፈቃደኛ ሀኪሞች ታዲያ ሆስፒታሉ ካንገት በላይ ህክምና ያለውን ተደራሽነት ለማስፋት ትልቅ እገዛ ያደረገ ስለመሆኑ ተገልጿል። እዚ ጉዳይ ላይ ቆይ ያለን ስነስራቱን ወይ ደግሞ ህክምናውን እየተካተለ የሚገኘው ባልደረባችን አማራ ተመስከን ከካሲት 12 ሆስፒታል በገደታ መስመራችን ተጨማሪዎች ሊያደርሰን ይገኛል አማራ እንደምን ሁላ አለስ ከከውጭ ሀገር የሚመጡ ሀኪሞች በተለይ ካንገት በላይ የሚሰጡት ህክምና የሀገሪቱን የህክምና እንቅስቃሴ በመቅረፍ ረገድ በኩል ምን አስተዋጽኦ አላችሁ ተባለ ምን ታዘብካንተስ አመሰግናለሁ ሰለሞን እንግዲህ ከሲውዲን ሀገር የመጡት የህክምና ባለሙያዎች በጎ ፈቃደኞች ናቸው በመጀመሪያ ዙር ትላንት ገብተው ዛሬ የቀዶ ህክምና አገልግሎት መስጠት ጀምሯል የህክምና ቡድኑ በኢትዮጵያ ለሁለት ሳምንታት ቆይታ የሚያደርግና በሁለት ዙር የሚገባ ነው እንደሚታወቀው በየከታ 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ከ900 በላይ ታካሚዎች በተለይ ካንገት በላይ ህክምና እንዲሁም የቀዶ ህክምና አገልግሎት የሚጠብቁ ታካሚዎች ነበሩ በሀገሪቱ በተለይ የህክምና ወረፋን ከዚህ ከቀዶ ህክምና ጋር በተያያዘ ለመቀነስ በተሰራው ስራ አሁን ላይ በሆስፒታሉ ከ300 የማይበልጡ ታካሚዎች ወረፋ እየተጠበቁ ይገኛሉ ይህ የታካሚዎች ቁጥር ከአቅም ከአቅም በላይ ሆኖም ሳይሆን በተለይ በተለያዩ የስፔሻሊቲ ዘርፍና በህክምና ቁሳቁስ ምክንያት ተጨማሪ ጥረት የሚጠይቁ ናቸው ይህ በጎ ፈቃደኛ ሀኪሞች ቡድን እንግዲህ ከ አንገት በላይ የህክምና ስፔሻሊቲ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ካንገት በላይ ባሉ እንደ ጆሮ ላንቃይ በመሳሰሉት ሰብ ስፔሻሊቲ ጭምር ያላቸውና የረጅም አመት ልምድ ያላቸው በመሆኑ የነዚህን የህክምና ባለሙያዎች ጥረት የሚጠይቅ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነዚህ የህክምና ባለሙያዎች እንግዲህ የነዚህን ታካሚዎች ችግር ይቀርፋሉ ተብሎ ይተበቃል ሰለሞን በሌላ መልኩ ደግሞ እነዚህ የበጎ ፈቃደኞች በነገራችን ላይ ሲዩዲን ሀገር የሚኖሩ የዲያስፖራ አባላት በተለይ የህክምና ባለሙያዎች ናቸው ይዘው የሚመጡት ይህ ጥረት የሚደነቅ ነው የሆስፒታሉ ጥረት አለ ሆኖ ሶ የነዚህ ሀኪሞች እንግዲህ ሲመጡ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የሚያመጧቸው ያላቂ ቁሳቁስ እንዲሁም ቋሚ ንብረቶች አሉ በተለይ እንደ ኢንዶስኮፒ ያለ በካሜራ የሚታገዝ ለቀዶ ህክምና አገልግሎት የሚያገለግል መሳሪያ በየጊዜው ሲመጡ ይዘው ይመጣሉ ይሄ እንግዲህ ሆስፒታሉን ከማጠንከርና ከማድርጅ ተቋያም ጉልሚና ያበረከተ ይገኛል በተለይም ከማሽኑን ከማሽኑ ጋር የተላመደ የሰው ኃይልም ጭምር ይዘው የሚመጡ በመሆኑ ጉል ፋይዳ ያለው ነው አገር ውስጥ ላሉ የክምና ባለሙያም ጭምር የክሎት ልምድ ልውውጥ እየሰጡ ይገኛሉ ከዚህ አንጻር የከታ 12 ሜዲካል ኮሌጅ የሚያደርገው ጥረት እጅ ከፍተኛ ነው እዚህ አጠገቤ የሆስፒታሉ ዋና ፕሮቮስት ዶክተር አየለ ተሾመ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡኝ አጠገቤ ይገኛሉ ዶክተር አያለ ክልብ አመሰግናለሁ እሺ ኔ ማውስ እስኪ ሆስፒታሉ የሚያደርገው ጥረት ምንድነው በተለይ ከውጭ ሀገራት ሀኪሞችን ወደ ሀገር ውስጥ በማምጣት ረገድ እሺ እንግዲህ ያው የሆስፒታሉ የህክምና ኮሌጅን ጭምር ከመሆኑ ጋር በተያዘ በሰው ኃይል ልማትና በአገልግሎት መስጠ ዘርፉ በአገር ውስጥ ተደራሽ ያልሆኑ አገልግሎቶችን እንዲሁም የትምርት ወይም የ የትምርት አሰጣጥ ስርዓት ላይ ክፍተት አለበት አለባቸው ብለን እናስባቸው ነገሮች ሁሉ በሁለት ይዮሽ ግንኙነት ወይም በፓርትነርሺፕ ከአገር ውስጥም አገር ውጭ ካሉትም ከከኛ በተሻለ ደረጃ ከመدرسው የጤና ተቋማት ጋር በመገናኘት እነኚህን ክፍተቶች ለመሙላት ጥረት ያደረገና ያለ ነው ማለት ነው ይሄም ቡድን የዛ የፓርትነርሺፕ አንድ አካል ነው ምን አልባት እንደው በዚህ ሆስፒታል ባለሙያዎቹ ከመጡ በኋላ እየተሰሩ ያሉ ጠንከር ያሉ ስራዎች ምንድን ናቸው እንግዲህ ባለሙያዎቹ ከመጡ በኋላ ያለው ነገር ባንድ በኩል አሁን በሚሰጡበት በሚሰጡት የጤና አገልግሎት ዘርፍ በተለይ አንገት በላይ የቀዶ ህክምና ዘርፉ ላይ እንደ አገር በባለሙያም እንዲሁም ደግሞ በህክምና ግብአቶች ቁሳቁሶችና ህክምና መሳሪያዎች ክፍተ ተማካኝነት ይጎሉ የነበሩ ነገሮችን ሙሉ የሞሉልን ያሉት በዚህ ምክንያት ይሄንን አገልግሎት ሲያገኙ በጤና ችግር ለሞት የሚደረጉ ወይም ደግሞ አቅምም ቢኖራቸው ወደ ሌላ ሀገር ይሄዱ የነበሩ ተገልጋዮችን በዚህ ባገልግ ባገር ቤት አገልግሎት እንዲያገኙ ለማድረግ ተችሏል በሌላ መልኩ እነዚህ ባለሙያዎች በዚህ አገልግሎት ብቻ አይደለም ለኛ የልምድ ልውውጥ የሚያደርጉልን አጠቃላይ የቀዶ ህክምና አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓቱን ጥራቱን የተጠበቀ ከማድረግ አንጻር የኦፕሬሽን አገልግሎት ማኔጅመንት ስርዓቱ ላይም ያላቸው ልምድ ጭምር ነው ለኛ የሚያካፍሉንና ስለዚህ ይሄንን ሁለቱንም ከዚህ ቡድን ይያገኘን ነው ማለት ነው ከልብ አበሰግናለሁ ዶክተር አየለ ሰለሞን እንግዲህ በአገራችን በርከት ያሉ ካንገት በላይ ሰብ ስፔሻሊስት ባለሙያዎች ቢኖሩም ከመሳሪያም እንዲሁም ከበርከት ካለ ከሰው ቁጥር አንጻር ከታካሚው 
ፍላጎት አንጻር ተመጣጣይ ባለመሆኑ የነዚህ ሀኪሞች መጥታት እንግዲህ ጉሉ አስተዋጾ ያበረክታል በተለይ እነዚህ ሀኪሞች ከመጡ በኋላ እንደ ላንቃ ካንሰር በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተሰጠ የሚገኝ የቀዶ ህክምና አገልግሎት ነው ወዳንተ ለመልሳ መሰግናለሁ ማልደረባችንና ማለተ መስከን በገዝታ መስማራችን ተገኝተ ላደረስከን መረጃዎችንና መሰግናለን አራት ማዘን ዜናዎቻችንን በቀጥታ እየተከታተላችሁ ነው ያዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማን በ2011 ዓ.ም የክረምት በጎ ፈቃደኞች ባንዳንዴ የሀገራችን አካባቢዎች አርሶ አደሩን እየተፈታተነ ያለውን ያንበጣ መንጋ በመከላከል አገልግሎታቸውን እንዲጀምሩ ጥሪ ያቀርቡ አዲስ አበባ የክረምት በጎ ፈቃድ 1.5 ሚሊዮን በጎ ፈቃደኛ በማሳተፍ 183 ሚሊዮን ብር በላይ የመንግስት ወጭን መታደግ መቻሉን የከተማው ጣቶች በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ገልጿል ብሩክ ተስፋይ የአዲስ አበባ ወጣቶችና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ በከተማ አስተዳደሩ በ2011 የክረምት የበጎ ፍቃድ መርሃ ግብር ለተሳተፉ ዜጎች ተምሳሌት የበጎ ፍቃድ ሽልማት በሚል መሪ حساب የምስጋናና የውቅና ስነ ስርዓት አካሂዷል የአዲስ አበባ የወጣቶችና የበጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ በክረምቱ የበጎ ፍቃድ መርሃ ግብር ከ183 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ወጪን መታደግ መቻሉን ገልጿል በተገባደዱ የክረምት ያበረከታችሁት የበጎ ፍቃድ ማህበራዊ አገልግሎት ካንድ ለጥራ አምስት ሚሊየን በላይ የከተማችን ህብረት ዘብሪ ያሳተፈና የመንግስትን ከ183 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የታደገ አንጸባረቂያዊ ተምሳሌት በመሆኑ ያለኝን አድናቆት እጅግ የላቀ መሆኑን የገለጹ የበቃ የበቆ ፍቃድ አገልግሎት እንዲሁ በተሳትፎ እንድታጎዱ ጥሪ እናስተላልፋለሁ ቢሮ በማስከተልም ያዲስ አበባ መከተል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማ በበጎ ፍቃድ ስራ አመራር ከመስጠትና ከማስተባበር ባለፈ ከበጎ ፍቃደኞች ጋር አብረው በመስራት ላሳዩት አርአያነትም የበጎ ፍቃድ ተምሳሌት ሲል ዕውቀናን አበርክቶላቸዋል ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መከተል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማ በክረምቱ የበጎ ፍቃድ መርሃ ግብር ለተሳተፉ መስጋናን አቀረበዋል ኢንጂነር ታከለው ማ አየይዘው የበጋውን የበጎ ፍቃድ ስራ በጎ ፈቃደኞች ያርሶ አደሩን ማሳ ካን በጣ በንጋ በመታደግ እንዲጀምሩ ጥሪ አቀረበዋል የበጎን ስራ የክረምቱን አልፈን የበጋውን የተከላችሁን ችግኞች ውሃ በማጠጣት ሰራናችሁ ስራዎች በመንከባከብ ይጀምራል ሰፋፊ ስራዎችን እንሰራለን ከእናንተ ጋር አንዱ ስራችን ግን ምን ጀምሮ አንበጣዎቹን በማባረር ስለሆነ ለመዘጋጀት ለማባረር ለመዝለት ተዘጋጅ የሰሜኑ ወንድሞቻችን እርሱ አደረጃችሁ ሳይለቅሱ አዲስ አበባ መሃል ያለ ልጆች እናለክሳለን የመራቡ አርሶ አደሮች ሳይለቅሱ ልጆቻችሁ ሳይለቅሱ እኛም እናለክሳለን ስደሰተው እኛም እንደተሰጣን ስለዚህ ዘመቻችን ምን ጀምሮ ከትግራይ ከአማራ ከኦሮሚያ ከደቡብ ግርሳዎቹ አንበጣዎቹ በማባረር በአንድነት ግለኝነት ደግሞ እናሸንፋለን እዚህም ተዘጋጅ መከተል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማ የሰላም ጸር ከሆኑ ሰዎች ኢትዮጵያዊ አንድነትን በመጠበቅ ውጥናቸውን ማክሸፍ እንደሚገባ ተናግረዋል አንበጣ አርሶ አደር ለፍቶ ጥሩ ግሮ በተስፋ የሚጠባበቁ እርሻው አመድ ያረጋል እነዚህ አይነት በግለኝነት የተወጠሩ ክፎች ግን ዜጎች በሀገራቸው በዜግነታቸው እንዳይኖሩ ሁሉ ነገር እንደተጠባባቸው አስመስሉ ይገፋሉ ያርዳሉ ያባራሉ አንበጣውንስ በዘመቻ እናባራውንን እናሸንፋለን እነዚህ ሰዎች ግን የምናሸንፋቸው ትክክለኛ ማንነታችን ትክክለኛ አንድነታችን سنጠብቅ ብቻ ነው ይሄ ነው ወዳለ የላቀ የበጎ ፍቃድ ስራን ላበረከቱ 200 ወጣት በጎ ፍቃደኞች የከተማ አስተዳደሩ የሙያ የትምርት እድልን ሰጥቷል በስነ ስርዓቱ ላይ የተሳተፉ ይህን መሰለውቀና ለቀጣይ ስራም እንደሚያነሳሳቸው ገልጸዋል ሁለተኛው ተሸላሚ ይህ በንዲን ዳለ ሳዳ ያዲስ አበባ ከተማ መከተል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማን የበጎ ፍቃድ አገልግሎቱን በተጠናከረ ሁኔታ ለማስቀጠል የከተማ አስተራደሩ ሀገራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ቆርጠኛ መሆኑን አስተዋቀዋል መከተል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማን በ2011 የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለሰሩ እና በሰጡበትና 
የተያዘውን አመት የበጎ ፈቃድ መራሃ ገብር ባስጀመሩበት መድረክ ወጣቶች ከበጎ ፈቃድ ስራው በተጓዳኝ ለዩነቶችን በውይት የመፍታት ልምድ ሊያዳብሩ እንደሚገባ ገልጿል። ለዚህ የበጎ ወጣቶች ስራ አምና ካገዝናችሁ ካስተባበር ነው በላይ በማገዝ በማስተባበር ሀገራዊ ኃላፊነታችን እንወጣለን ጉዞችን እንከተላለን የሚያቆመን የለም አዲስ አበባ ከተማችን ቤተሰቦችንን በቤተሰብ ማከል ለዩነትን ብኖር በቤት ውስጥ ይፈታ አሁን ችግሩ አሁን ችግሩ ሰው ከቤት ወጦ ሜዳ ላይ ይጣላል ሜዳ የልማት ካለ ነው በስተቀር የተላጨ ሊሆን አይገባ ሁላችሁ ማወቅ ያለባችሁ ወጣቶች በተለይ አዲስ አበባ ልጆች አዲስ አበባ ወጣቶች በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ልጆች ሀገራችን ሰፊ ነው ሀብቷ እንኳን ሲኛ የሚከተለው 3 አራት አምስት ወር ተጨምሮ ይቀርና አፍሪካኖች ብሰበሰቡ አይጨርሷል ይባቃና አሁን ማሸነፍ ያቃተን እንደበጎ ወጣት እንደበጎ ዜጋ ከራሳችን ተርፈን ለሌላ ሰው መدرس ስላቃተን ስግብግብነት ስለተጠናወጠ ስግብግብነት ደግሞ ማሸነፍ የምንችለው አሁን በጀመር ነው በበጎ ስራ እንደ ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋ የዘገባት አዳ መከተል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማም የቀደም ታባቶች ለሀገሩ ለታይ ከፈሉትን የመስዋዕትነት ዳ የግለኝነትን ስሜት ባለማስተናገድ መክፈል እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል እዚህ ወለ መስራት እንዳለብኝ አምናለሁ ምክንያቱም ብዙ ዒዳ እንዳለብኝ አቃ ብዙ ዒዳ እንዳለባችሁም ደሞ እየነገርኳችሁ ያለው የገንዘብ ዒዳ አይደለም የገንዘብ ዒዳ ይከፈለ ይያልኳችሁ ያለው አባቶች የከፈሉት እዳ ነው ብላችሁ ያ ኢዳ መከፈል ካለብን እንደዚህ ጋር አንድነታችን ተጠብቀን ከግለኝነት ወጥተ ወን ይወድም የጠባቂ ኔ ብለን በዛ ፍንስፍን በሰው ላይ እንዲሆን እንማልፈልጉ እንደዛው ወራሳችን ላይ እንዲሆን ስለማንፈልግ አዲስ አበባ ሀገራችን ከዛም ተፎ ደግሞ የኛው ንጉስ አይለ ስላሴ ያረጋል አንድ ነገር በዛ ዘመን በሊግ ኦፍ ኔሽን ብቻቸው እየተቀመጡት አፍሪካኖች አልተቀመጡ ይሄ እንኳን ይዳል ዛሬ አፍሪካኖች የኛን መሪ ተከትሎ ስለ ነጻነታቸው ሲያወጁና ሲታከሉ በዛ ጊዜ እኛ ደግሞ እዚህ እርስ በራሳችን እንዲጋደላለ ይሄ ነው ይሄ ትክክለም አይደለም ስለዚህ ለአፍሪካ ምናስብ እስከ ሆነ ለዓለም ምናስብ ከሆነ ዛሬ ከሆናችን ያለው ወንድማችን እንጠብቅ እሱ ነው እዳ ማለት ቴክኖሎጂን በመጠቀም ያየር ሁኔታ መረጃና ሌሎች ለግብርና ሽግግር አይነተኛ ሚና የሚጫወቱ የመረጃ ሰጣት ስርዓት በግብርና ሚኒስቴርና በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ይፋሁኗል ዲጂታል አግሮ ክላይሜት የሚባለው ይህው ስርዓት ለአርሶ አደሮች ለግብርና ባለሙያዎች በግብርና ዘርፍ ለሰማሩ ባለሀብቶችና ለፖሊሲ አውጪዎች መረጃን በመስጠት የግብርና ስርዓቱ እንዲዘምን የማይተካ ሚና ይጫወታል ተብሏል። በተለይም ኢትዮጵያን መሰል በዝናብ ላይ ጥገኛ ለሆነች የግብርና ስራ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ሀገራዊ መረጃና አዳዲስ የግብርና አስተራሮችን ለአርሶ አደሩ በማቅረብ ረገድ በዘርፉ ያሉትን ችግሮች ለመቅረፍ ያግዛልም ተብሏል። ጉዳይ ላይ ተጨማሪዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን ሰለሞን ጸጋዬ በገተታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ሰለሞን እንደምን ቆየ እስኪ ዛሬ ይፋ የተደረገው የዲጂታል አግሮ ክላይሜት ስርዓት አርሶ አደሩን እንደምን ያግዘዋል ምርትና ምርታማነትን በመጨመርና በግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ ላይ የሚታዩ ህጻጾችን በማረም በኩልስ ምን አስተዋጽኦ አለው መልካም ሰለሞን እንግዲህ በዛሬ ወደ ትፋ የሆነው የ አግሮ ዲጂታል ክላይሜት ስርዓት አርሶ አደሮችን የለተለተ መረጃዎችን ከግብርና ስራዎች ጋር የተገናኙ መረጃዎችን ከማግኘት ባሻገር ግብርናውን በማዘመንና ግብርናውን የግብርናውን ሽግግር በማፋጠን በኩል አይነተኛ ሚና እንደምጨው ተገልጿል በዚህ ስርዓት ውስጥ 13600 በቤተሰብ ደረጃ ወይም 82000 የሚሆኑ በተበጣጠሰ የግብርና ወይም ባነስተኛ ማሳ ላይ የግብርና ስራቸውን የሚያከናውኑ አርሶ አደሮች ተጠቃሚ ይሆናሉ ይህንን ስርዓት ተግባር ላይ ለማድረግም 72 የግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች 513 የለማጣቢያ ሰራተኞች አቅማቸውን በመገንበት ላይ ይገኛሉ አጠቃላይ እንግዲህ ይህ ስርዓት የሚሆነው አርሶ አደሮች በተንቀሳቃሽ ስልኮቻቸው መረጃዎችን እንዲያገኙ ከመርት በፊት 
ለምሳሌ የመርሻ እንቅስቃሴ ከመጣ መቼ ምን አይነት ዘር መዝራት አለባችሁ ለየትኛው አፈር ለየትኛው ያ አየር ጠበይ የሚለውን መረጃ በተንቀሳቃሽ ስልኮቻቸው በአጭር የጽሁፍ መልእክት ይደርሳቸዋል አለ ያ ደግሞ ደውለው መረጃዎችን የሚያገኙበት ስርዓትን ይፈጥራላችኋል በርሽ ወቅትም ደግሞ መቼ ማረም እንዳለባችሁ መቼ ማጨድ መቼ ምርት መሰብሰብ እንዳለባችሁ መረጃዎች ይደርሳቸዋል ማለት ነው ከዚህም ባሻገር በደህረ ምርት ወቅት ወይም የደህረ ምርት ወቅት የሚጠፋን የሰብል ብክነት ለመቀነስም የተለያዩ አሰራሮች በተንቀሳቃሽ ስልኮቻቸው አማካኝነት ያገኛሉ ማለት ነው። አጠቃላይ ግን ይስራት ምን አይነት ፋይዳ አለው? እንዴት ተግባራ ይሆናል በሚለው ጉዳይ ላይ መረጃ ሊሰጡን በአለም አቀፉ የግብርና ምርምር የኢትዮጵያ ተወካይ የሆኑት ዶክተር ሉል ሰገር ታመነ እዚህ አጠገብ ይገኛሉ ከርሳቸው ጋር አጥራ ያለ ቆይ ታደርጋሉ። አመሰግናለሁ ዶክተር ስኪ የአግሮ ዲጂታል ክላይሜት የግብርናውን ከማዘመን አንጻርና ከማሸጋገር አንጻር አይነተኛ ፋይዳ እንዳለው ተገልጿልና በምን መልኩ ነው ግብርናውን የሚያዘምነው እንዴት የግብርና ሽግግርን ሊያረጋግጥ ይችላል? እሺ አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ እንደምታወቀው በኢትዮጵያ ግብርናን ትራንስፎርም ለማድረግ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያን ለማድረግ ከሚያስፈልጉን ነገሮች አንዳንዶቹ ግብአቱን ማስተካከል ነው ትክክለኛው ግብአት ለትክክለኛው አርሶ አደር በትክክለኛው ጊዜ እንደርስ ማድረግ ነው ከግብአቶች አንዱና ዋናው የምንለው የዝናቡ ሁኔታ ነው ዝናቡ በወቅቱ ይመጣል ወይስ አይመጣም ይመጣትና ከመጣና ከቀረል ያስጨግሬ የሚችለው ነገር ምንድነው ያፈረ ሁኔታ የዛ አካባቢ አርሶ አደር ያፈረ ሁኔታ ለምነቱ ስንት ነው ምን አይነት ማዳበሪያ በምን አይነት ጊዜ በምን አይነት መጠን ቢሰጠው ነው ምርታማ የሚሆነው የሚሉትን በተያሻለ መልኩና ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ተጠቅመን ያን አቀላይተን በሞባይል መልክ እንዲدرس ማድረግ ነው ስራችን ያ የሚሆነበት ሞባይል መልክ የምንበት ምክንያት ምንድነው አርሶ አደሮቹ አሁን ሁሉም እንኳን ሞባይል ባይኖሩ አብዛኞቹ ያኑ የሚኖራቸው አሉ ሁለተኛ ወደፊትም መኖራቸው ለምስለማይቀር በኤክስቴንሽንም ዙሪያ ያሉ ሰው ይስለሚኖሩ በሞባይል መልኩ ቢደረጅ ይሆናል ለሚል አሳባለን በድምጽም ሊሆን ይችላል አንዳንዱ በሞባይል ብቻ ማይሆን ከሆነ በድምጽም ምንልካቸው ማለቶች ይኖራሉ መልካም ዶክተር ስኪ አሁን ባለው የመሰረተ ልማት ማለት አሰራሩን የቴክኖሎጂውን ተግባር ለማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢንተርኔት ደረጃ ሌሎች መሰረተ ልማቶች ተሟልቷል ወይ ውጤታማ ለማድረግ እነዚህ ነገሮች ምን ያህል አስተማማኝ ናቸው አዎ አሁን እንደሌላው አካባቢ ስናየው በእኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢንተርኔት ነገር አሳማማኝ አይደለም ሆኖም ግን እኛ የምንጠቀመው በኢንተርኔት የምንደርሳቸውን በኢንተርኔት በኢንተርኔት ከለለ ደግሞ በመሴጅ በመሴጅ ከለለ ደግሞ በቮይስ አንጻር ነው ሌሎችም አሉ ሊፍሌቶች ወረቀቶች ጽሁፎች የሚዘጋጁ አሉ እነሱንም እናሰራጫለን ስለዚህ እኛ ሁሉንም ተጠቃሚውን ሊደርስ በሚችል መልኩ ነው የተዘጋጁት እንትኖቹ ሁሉም ኢንፑቶችና አውትፑቶቹ ሌላው አንድ ማለት የምፈልገው ምንድነው በግብርና ትልቁ ማነቆ የሆነ አሁን የማዳበሪያ አጠቃቀም ነው ምንድነው የታዘብነውኛ ከዛሬ አምስት አመት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ሰው የማዳበሪያ ሙከራ ያካሄዳል በተለያየ ቦታ ግን የተቀናጀ አገሩን ለአገራው የሆነ የማዳበሪያ አጠቃቀም እቅድ የለም ያን ለማድረግ ምንድነው ያረጋግነውኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን በማዳበሪያ የተጠቀሙ ሰዎችን በሙሉ በመሰብሰብ ለታዎችን አንድ ቦታ ካጠራቀም በኋላ አሁን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚሉ ቴክኖሎጂዎች አሉ እነሱን በመጠቀም ያንን አናላይዝ በማድረግ ለአርሶ አደሮች በሚጠቅም ሁኔታ ለማድረስ ነው አሁን ዓለማችን ትልቅ ፕሮግረስ አሳይተናል በዛም ግብርና አሁን የመረጃ ለውውጥ ፖሊሲ አጥልቋል ያም ለኛ ይጠቅማል ብለን እናስባለን አመሰግናለሁ ዶክተር እንግዲህ ሰለሞን ይህ ያሰራር ስራት ለአርሶ አደሮች በግብርናው ዘርፍ ለተሰማሩ ባላብቶች እንዲሁም ለፖሊሲ አውጪዎች አይነተኛ ሚና እንደሚጫወት በመድረኩ ተገልጿል ለዛሬ ያለኝ መረጃ የነኝ መስራል በምሽቱ የዜና 57 የዜና ወጃችን አጠቃላይ የውይይቱን ድባብና መንፈስ የሚያሳይ ዘገባ ይዘን የምንቀርብ ነው የሚሆነው ባልደረባችን ሰለሞን ጸጋይ በጋዝታ መስመራችን ተገኝተ መረጃዎችን ስለጋራህና መሰግናለን መልካም ቀን አራት ማዘን ዜናዎቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋና ስቱዲዮ በቀጥታ እየተከታተላችሁ ነው የአማራ ክልል ምክር ቤት የጥረት ኮርፖሬት ተጠሪነት ለክልሉ ምክር ቤት እንዲሆን ወሰነ ምክር ቤቱ በ14ኛ መደበኛ ጉባኤው ታዲያ የሁለተኛ ቀን ውሎ የክልሉ ምክር ቤት ጽፈት ቤት የማሻሻያ አዋጅን አጽድቋል የምክር ቤቱን ውሎ እየተካተለ የሚገኘው ባልደረባችን ይሄ ነው ዋጋቸው ተጨማሪዎችን ሊነግረን በገዝታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ይሄ ነው እንደምን ቆይ እስኪ ምክር ቤቱ ቀደም ሲል ካስተላለፍ ነው ዜና በተጨማሪ ምን ምን አባይት ጉዳዮችን ውይይት አደረገባቸው አመሰግናለሁ ሰለሞን እንደምንዋል እንግዲህ ቀደም ሲል አንተ እንደገለጽከው የአማራ ክልል ምክር ቤት አምስተኛ ዙር አራተኛ አመት የስራ ዘመን የመጨረሻ አመት የስራ ዘመን 14ኛ መደበኛ ጉባኤውን ያከናወነ ነው የሚገኘው በትላንትና ሁለት ነው የተጀመረው እንግዲህ በትላንትና ሁለት በክልሉ ወክታዊ ጉዳዮችና ከህግ የበላይነት ጋር ተያይዞ ባሉ ጉዳዮች በሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረግ የሚታወስ ነው እንዲሁ ደግሞ በተመሳሳይ በዛሬው ለተም ከማለዳ ጀምሮ በትላዩ አጀንዳዎች ላይ የመከረ 
ነው የሚገኘው በቀዳሚነት እንግዲህ ምክር ቤቱ እየተወያየውና የመረመረው ጉዳይ ምንድነው የክልሉን ምክር ቤት ጽፈት ቤት እንደገና ማሻሻያ እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ ነው መርምሩ ያጸደቀው እንግዲህ የክልሉ ምክር ቤት በዋናነት ሐላፊነቱ ህግ ማውጣት ነው ከህግ ማውጣትም ባሻገር ሌሎች ያስፈጻሚ አካላትን መቆጣጠርና ክትትል ማድረግ የተሰጡት ሐላፊነቶች ናቸው እነዚህ ሐላፊነቶቹን በአግባቡ እንዲወጣ ለማስቻል አደረጃጀቱ የተሻለና ጠንካራ እንዲሆን ለማድረግ በሚያስችል መልኩ አዋጁ እንደተሻሻለ ነው እንግዲህ በምክር ቤቱ የተገለጸው እስካሁን ድረስ ተግባራዊ ሲደረግ የነበረው የምክር ቤቱ ማቋቋሚያ አዋጅ ለ18 አመታት ስራ ላይ የነበረና ከጊዜው ገና ባሁን ሰዓት ካለው ወቅ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋርም የማይጣጣን በመሆኑ አሁን ማሻሻል አስፈላጊ መሆኑን የተገለጸው እንግዲህ በቀጣይነትም በሁለተኛ አጀንዳነት ምክር ቤቱ የተመለከተው የጥረት ኮርፖሬትን ተጠሪነቱን ወደ ክልሉ ምክር ቤት የማምጣት ጉዳይ ላይ እንግዲህ ከተወያየ በኋላ ተጠሪነቱ የጥረት ኮርፖሬት ተጠረነት ለምክር ቤቱ እንዲሆን ወስኗል እንግዲህ የጥረት ኮርፖሬት በክልሉ የሚንቀሳቀስ በራሱ 16 ኩባንያዎች እንዳሉት ተገልጿል ከዛ ውጪ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በአክሲዮን ደግሞ የከፈታቸው አምስት ኩባንያዎች እንዳሉትም ነው የተገለጸው እንግዲህ ጥረት ኮርፖሬት ለክልሉ ህዝብ የተሻለ ጥቅም መስጠት እንዲችል ከዚህ በፊት በድርጅቱ ውስጥ ይታዩ የነበሩ የሀብት ብክነቶች በተሻለ ሁኔታ መቆጣጠር እንዲቻልና በዚህ በአማራ ክልል ውስጥ ላለው የልማት እንቅስቀሴ የበኩሉን በተሻለ ሁኔታ መጫውት በሚያስችል መልኩ እንዲደራጅ ነው ተጠሪነቱ ለክልሉ ምክር ቤት እንዲሆን የተወሰነው ማለት ይቻላል እንግዲህ የጥረት ኮርፖሬት ሀብትነቱ ለአማራ ክልል حزب ነው ያማራ ክልል حزب ሀብትነቱን የሚያረጋግጡ ደግሞ በአማራ حزب ተወካይ በሆነው በምክር ቤቱ ተጠሪነቱ ሲረጋግጥ መሆኑን የተገለጸው እንግዲህ የምክር ቤቱ አባላት ያቂዎችን አንስተው ነበር ባሁን ሰዓት ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የድርጅቱ ትርፍና ኪሳራው ምን ይመስላል ይህንን ማወቅ መቻል አለብን ተጠሪነቱን ወደ ምክር ቤቱ ከማዞራችን በፊት የሚሉ ጥያቄዎችን አንስቷል እንግዲህ ለነዚህ ጥያቄዎች የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ባምላኮ አስረስ ምላሽ ሰጥቷል አሁን ጥረት ኮርፖሬት በተለይም ደግሞ ለውጡ ከመጣ በኋላ የአማራ ክልል ህዝብ ተጠቃሚ ለማድረግ በተለያዩ የማህበራዊ ዘርፍ የማህበራዊ ልማት ስራዎች ላይ የተሳተፈ ነው የሚገኘው ይህ ሁኔታ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ደግሞ አሁንም ተጠሪነቱ ወደ ክልሉ ምክር ቤት መዞር መቻል አለበት ለዛም ምክር ቤቱ ማጽደቅ አለበት ተጠሪነቱን የሚል ነገር ነው ያነሱት በዚህ እንግዲህ ምክር ቤቱ በቀጣይ ጉባኤው ስለ ድርጅቱ አጠቃላይ ሁኔታ ስለ ድርጅቱ ዝርዝር ሁኔታዎች እንዲቀርቡለት ተጠይቋል ለጊዜው ግን ምክር የጥረት ኮርፖሬት ተጠሪነቱ ለአማራ ክልል ምክር ቤት እንዲሆንና ህዝቡም ከብግነት ከብግነት ተጠብቆ በአማራ ክልል ላሉ የልማት ስራዎች ድርጅቱ የበኩሉን ሚና እንዲጫወት ውሳኔ ተላልፏል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህም በተጨማሪ የደብረ ብርሃን ምድብ ችሎት ዳኞችንም ሹመት አጽድቋል በማጠቃለያው ማለት ነው በዚህ ሁኔታ የአማራ ክልል ምክር ቤት አምስተኛ ዙር አምስተኛ አመት የስራ ዘመን 14ኛ መደበኛ ጉባኤው ተጠናቋል ማለት ነው አመሰግናለሁ ሰለሞ ባልደረባችን ይሄ ነው ዋጋቸው በጋዝታ መስመራችን ተገኝተን አጋራህን መረጃና አመሰግናለን መልካም ቀን ዜናዎቻችን ይከተላሉ ለህግ የበላይነት መረጋጋት አመራሩ ሐላፊነቱን በቁርጠኝነት ሊወጣ እንደሚገባ የደቡብ ክልል ምክትረ ሰመስተራደር ርስቱ ይርዳው አሳሰቡ በክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮው የ2011 አፈጻጸምና የ2012 ቅድ ውይይት በሐዋሳ ከተማ ዛሬ ለሁለተኛ ቀን በመካሄድ ላይ ይገኛል ባልደረባችን ኬኔዲያ ባተ ከስፍራው ተከታዩን አድርሰውናል በደቡብ ክልል ከ2010 መባቻው ራት ጀምሮ እስከ 2011 መጨረሻዎች በነበረው ዓለም ረጋጋት ከ300 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ ከ560 በላይ የሚሆኑት መፈናቀላቸውን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ መረጃ ያመለክታል። በነዚህ ጊዜያት በህዝብና መንግስት ንብረት ላይ በደረሰ ጉዳት ደግሞ ከ1.25 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ወድሟል። ለተፈናቃዮች ድጋፍ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ሲሆን የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ከ120 ሚሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ወጪ ወጥቷል የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በ2011 አፈጻጸምና የ2012 የዘርፉ ቅዶች ላይ በሚያደርገው ውይይት ክልሉ አሁን ላይ አንጻራዊ ሰላም እንደሰፈነበት የቢሮው ሐላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ ተናግረዋል በህዝባችን ሰላም ፈላጊነት በፌደራሉ መንግስት ድጋፍና በክልል መንግስታችን ጥረት አሁን ለደረስንበት አንጻራዊ ሰላምን በቀጠናል ይሁንና አሁን ተፈጠረውን እንደ እድሎ ስለን በየደረጃው ካልተራ ባረብን ከነበርንበት ሁኔታ ወደ ከፋ ችግር ስላለመግባታችን 
በመሆኑም ሁላችንም እጅ ለእጅ ታይዘ በህዝባችን ውስጥ የተነሱ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ከምንም ጊዜ በላይ በየደረጃው መረባረብ አስፈልጋ ብቻ ሳይሆን እጅ ወሳይ ጉዳይ መሆኑን ተረፍተን ለነረባረብ ይጋባል በክልሉ ዓለም ረጋጋት እጃቸው እንዳለበት የተጠረጠሩ ከ1000 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ሲሆን ከነዚህም 117ቱ በአመራርነት ላይ የነበሩ ናቸው ተብሏል እናም አሁን የተጀመረውን የህግ የበላይነት የማረጋገጥ ስራ ከግብ ለማድረስ የክልሉ አመራሮች ሐላፊነታቸውን በሚገባል ይወጡ እንደሚገባ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው አሳስበዋል ዜጎች ዋስትናቸው ህግ ነው ከፈጣሪ በታች ዋስትናቸው ህግ ነው ስንል ደሞ ህግ የማስከበር ጉዳይ እናጀነ ያለው እዚህ ያለ ሰዎች ሰው እናንተ ራሳችሁ ወደዚህ ስብሰባ ከያላችሁ በተሰብስባችሁ ስትመጡ ኢማጅን ምታረጉት ምታምኑ ፍርአት አለ ህግ አለ ደህንነት የተጠበቀ ነው ብላችሁ ስለምታምኑ ሁሉ ህዝብ እንዲህ እንዲሳማው ማድረግ ያስፈልገናል ጉልበተኞች አቅም አለን ብለው በተለያየ መንገድ ይኩልበታቸውን የሚተማመኑ ኃይሎች አደም ማስከዛት ይኖርብናል ስለዚህ ህግ የማስከበር ስራው የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት መንግስት የዜጎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለማስጠበቅና በክልሉ የሰፈነውን ሰላም ለማስቀጠል በቁርጠኝነት እንደሚሰራ የሚገለጹት አቶ ርስቱ በተለይ አብሮነትንና ሰላምን ከማዳበር አንጻር ማህበረሰባዊ እሴቶች ላይ ትኩረት ሊደረግ ይገባል ብለዋል ትውልዱ በቴክኖሎጂ መዘመኑ ማይቀርና ተገቢ መሆኑን ወስደን በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ማህበረሰቡን እንዲያውቅ ለዘመናት የተገነባው የህዝቡን ሴት እንዲረዳ በተለይ ደግሞ ለሰላም ለአቃፊነት ለአብሮነት ግፍን በመፍራት ህብረተሰብን ማሻገር እንደሚቻል ከወላጆቹ ከማህበረሰቡ እንዲማር መስራት ያስፈልገናል የጉባኤው ተሳታፊዎችም በየአካባቢያቸው በሚስተዋሉና የሰላም ጸር በሆኑ ችግሮች ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን በማንሳት ውይይት አድርገዋል የመንገድ ትራፊክ አደጋ በሀገሪቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የትራንስፖርት ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ መላክታል ባለፉት 12 አመታት ከ33000 በላይ ሰዎች በትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን እንዳጡም መረጃዎች ያመላክታሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ምትኮ አስማረ እዚ ስቱዲዮ ይገኛሉ። ከዛ አስቀድሞ ግን ባልደረባችን ብሩክ ተስፋዬ ይሄን የመንገድ ትራፊክ እንቅስቃሴ አደጋን በተመለከተ ያጠናቀረው አንድ አዛይ መረጃ አለ ስቱዲዮ ይገኛል። ከሱ ጋር ቆይታ እናደርግና ወደ እንግዳ ይመለስበታለሁ። ብሩክ እንደምን ቆየ? እንደምን ነው አለ? አለ ይመስከና አዛይ መረጃዎችን ከታተልና ወደ እንግዳ ይመለሳለሁ። መልካም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾች በከ2000 እስከ 2011 አመት ምድረስ ድረስ ያለውን አጠቃላይ የትራፊክ አደጋ ሪፖርቶችን የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን አድርሶ ሆናል ነዚህን መረጃዎች እየላችሁ ነው መቀርበው እንግዲህ በቀዳሚነት የምናየው ከ2000 እስከ 2011 አመት ምድረት ባለው የትራፊክ አደጋ በአጠቃላይ ምን ይመስላል ምን ያህል ብዛትስ አለው የሚለውን ነው ምንቃኘው አለፍ አለፍ ይያልን ካለን ጊዜ አንጻር ለማንሳትን መወከላለን በ2000 አመት ምድረት ወደ 9301 አካባቢ የሚሆን የትራፊክ አደጋ ድርሷል ይሄ ማለት እንግዲህ በሰውየቱም በንብረት ማጠቃላይ ትራፊክ አደጋ በጥቅሉ ስናዩ የደረሰው ነው የሚያስቃኘን በ2004 ይሄ አሃዝ በ ስቲሽ ቁጥሩ ያድግና ወደ 14127 ከፍ ይላል በመረጃው ላይ እንደምንመለከተው በግራፉ ላይ ማለት ነው በ2008 ይህ ቁጥር እንደገና በ4000 ይጨምርና ወደ 18309 ከፍ ይላል ከፍተኛው እንግዲህ የምናገኘው ደግሞ ከ2000 እስከ 2011 ባለው በ2010 የተመዘገበው ነው በ2010 ወደ 20 647 ያክል ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ አደጋ አጠቃላይ ብዛት ተከስቷል ማለት ይችላል በ2011 በተወሰኑ በተወሰኑ በተሰሩ ስራዎች መጠነኛ መልኩ ሊባል በሚችል መልኩ ቀንሷል ይሄም በከ2010 በከ2010 አስሩ ባንጣራነት ስናዩ ወደ 17000 አካባቢ ነው የሆነው በተወሰነ የመጠነኛ ለውጥ አለ ማለት ይችላል ለነዚህ ትራፊክ አደጋ ምክንያቶች ምንድናቸው የሚሉትን እናንሳ እንግዲህ በዋናነት ከፍተኛው ድርሻ የሚይዘው ለእግረኛ የሚሆን ለተሽከርካሪ ቅድሚያ አለመስጠት ወደ 1551 ያክል አደጋዎች እንዲከሰቱ ዋነኛ ምክንያት ነው ማለት እንችላለን ሌላኛው እንግዲህ አላግባብ በመቀደም ነው እንግዲህ በከተሞችም በተለያዩ አካባቢዎችም ላይ እንደምናየው አሽከርካሪዎች በፍጥነት ወደሚፈልጉበት ቦታ ለመድረስ የተለያዩ ጥረቶችን ያደርጋሉ በዚህ ማለት ቅድሚያ መስጠት ያለባቸውን አካል በመተው ቅድሚያ ራሳቸውን ሲሰጡ በእነዚህ ምክንያቶች የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች ወይሰዎች ንይወትና ንብረት ላይ ዋጋ ያስከፈሉ የሚገኙ ናቸው በዚህ እንግዲህ ወደ 19314 ያክል አደጋዎች በምክንያቱ አላግባብ በመቀደም ነው ማለት ነው 
ከዚህ በተጨማሪም ብዙ ጊዜ እንደምናነሳው ፍጥነት ነው እንግዲህ አሽከርካሪዎች ከተቀመጠላቸው የፍጥነት ወሰን በላይ በማሽከርከር በሰይወትና ንብረት ላይ አደጋዎችን ያስከተሉ ነው የሚገኙት ከ2000 እስከ 2011 አመት ምረት ባለው አጠቃላይ ስናይ ወደ 36000 13 ለሚሆኑ የትራፊክ ወይንም ደግሞ የ መኪና የትራፊክ አደጋዎች በአጠቃላይ ምክንያት ሆኗል ማለት እንችላለን ርቀትን ጠብቆ አለ መንዳት ነው ይህ በተለይም በከተሞች የሚስተዋል ነው ተሽከርካሪዎች በጣም በተጠጋጋ ሁኔታ ነው የሚሄዱት ከኋላ የሚከሰት አደጋ ካለ ከፊት ያለውም እንዲሁም ወደዛኛው የማሽጋገር ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ርቀትን ጠብቆ ማሽከርከር በትልቁ እንግዲህ ከተጠቀሱት የትራፊክ አደጋ ምክንያቶች አንዱ ነው ወደ 49000 ለሚሆኑት ነው እንግዲህ ይህ ምክንያት ሆኖ ማለት ይቻላል ይሄንን እንግዲህ በገንዘብ እንተመነው ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ማለ ነው ማፍሰስ ከም ትችልባቸው ስራዎች እንድትታቀብ ወይንም ደግሞ ለነዛ ፈተና የሆነባት ይገኛል የትራፊክ አደጋ ለዚህ ምክንያት እንግዲህ በገንዘብ ተመነን ያሉትን አጠቃላይ መረጃዎች ማየት እንችላለን በ2000 ወደ 81 ሚሊዮን 766 ሺህ ያክል ብር ኢትዮጵያ በትራፊክ አደጋ ምክንያት እንግዲህ ወጪ ሆኗል ማለት ነው ወይንም ደግሞ ይሄን ያክል ገንዘብ የሚተመን ንብረትን እና ዋጋን የሚያስከፍል ነገር ያጣች ነው ማለት እንችላለን በ2003 ወደ 108 ሚሊዮን 497 ሺህ 112 ይሄዳል በ2006 ወደ 800 ወደ የ2006 ውስጥ ተነው ራሱ ወደ 2009 ብንሄድ ወደ 1 ሚሊዮን 1 ሺህ ነው ቁጥሮች እየጨመሩ ነው እንግዲህ እየተከታተልናቸው እንደምንሄደው በ2009 ያለውን سنመለከተው ከስከዛ ከ2006 እስከ 2011 ባለው ከፍተኛ የተ በትራፊክ አደጋ ምክንያት ከፍተኛ የገንዘብ ወጪ የተጠየቀበት ወይንም ደግሞ ዋጋ የተከፈለበት ነው ማለት ይችላል ወደ 1 ቢሊዮን 187 ሚሊዮን 486 ሺህ ያክል ብር ወጪ እንዲሆን ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ ወጪ እንድታወጣ ያደረጋት ነው እነዚህ ገንዘቦች እንግዲህ ወደ ሌሎች ዘርፎች ቢዞሩ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ሊሰጡ የሚችሉ ነው ሆስፒታሎች ትምርት ቤቶችና ሌሎች የመንገድ መሰረተ ልማቶች ሊገነቡባቸው ይችላሉ በ2011 ያለውን سنመለከተው ከ2009 የቀነሰ ነው ወደ 872884884 ወደ 872 ሚሊዮን 884881 ነው መጠኑ ይቀነስ እንጂ አሁንም ቢሆን ከፍተኛ የሆነ ገንዘብን በገንዘብ የሚተመን ዋጋን ሀገሪቱን ያስከፈለ ነው አደጋዎቹ ለሞኑ በተለያዩ ክልሎች የሚያስከትሉት የሞት አደጋ ምን ይመስላል የሚለውን እንቀኛለን በአጠቃላይ እንግዲህ ከክልሎች የኦሮሚያ ክልል ወደ 11740 ያክል ዜጎች በኦሮሚያ ክልል ከ2000 እስከ 2011 ባለው አመተ ምህረት ህይወታቸውን አጥተዋል ማለት ነው ይህ ቁጥር እንግዲህ በአማራ አማራ ክልል በተከታይነት ይታያል ወደ 7391 ዜጎቻችን በትራፊክ አደጋ ምክንያት ህይወታቸው ተቀጥፏል ሌሎች እንግዲህ አዲስ አበባን ማንሳት እንችላለን በሶስተኛ ደረጃ ላይ ወደ 4700 68 ነው ሰዎች ያሰቡበት ሳይደርሱ እንደወጡ ቀርቷል ማለት ነው በዚህ በትራፊክ አደጋ ምክንያት በሌሎችም ክልሎች ያለውን እንደምንመለከተው ነው አሁንም የትራፊክ አደጋ ትልቁ ነው ሰው ህይወት ያስከፈለ ነው በአጠቃላይ ግን ከ2000 እስከ 2011 አመተ ምህረት ባለው የትራፊክ አደጋ በምክንያት የተከሰተው ሞት ስንቀኘው ወደ 266858 ዜጎች ህይወታቸውን በትራፊክ አደጋ ምክንያት አጥተዋል አሁንም ቢሆን እንግዲህ በተለያዩ መረጃዎች በመስጠት የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መረጃዎችን ለአድማጭ ተመልካቾቹ ያደረሰ ነው ከትራፊክ አደጋ የጸዳቀ እንደሆነላችሁን መኛለን አመሰግናለሁ ብሩክ አመሰግናለሁ በጣም ከዚህ ስቱዲዮ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ በተያያዘ እንግዳ ጋብዘናል የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ምትኩ አስማራ ተጨማሪ መረጃዎችን ይሰጡናል ለጊዜውትና መሰግናለን አሃዛይ መረጃዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ የመንገድ ትራፊክ እንቅስቀሳ ያደጋው በሰው ህይወትና በንብረት ላይ የሚያደርሱት ውድመት እጅግ በጣም ከፍ ያለ መምጣቱን ቀደም ሲል ባየናቸው ቁጥሮች አይተናልና እንደው ምክንያቱ ምንድነው ማለት እንችላለን እሺ አመሰግናለሁና እንተም ያው ይሄንን መረጃ አጠናክሮ አናሊሲስ ሰርቶ አጠቃላይ በትራፊክ አደጋ እየደረሰ ያለውን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ስለቀረባችሁ እንዳጠቃላይ ከዚህ ከመንገድ ትራፊክ አደጋ ጋር በተያያዘ የተለያዩ መንስኤዎች አሉ እና እንተም ስታስቀምጣችሁ የነበሩት መንስኤዎች አሉ ከነዚህ መንስኤዎች ማከል በዋናነት ከፍጥነት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ወይ በፍጥነት ምክንያት ነው አደጋዎች የሚደርሱት ማንኛው ማደጋ ካልፈጠነ ወይ መኪና ሚነዳው አካል በፍጥነት ካልሄደ አደጋ የሚያደርስበት ሁኔታ በጣም አነስተኛ ነው ከዛ በተጨማሪ እንደ የአጠቃላይ ክልሎች ነባራዊ ሁኔታ የሚደርሱ አሉ ከቦታ አቀማመጦች ጋር ተያይዞ ከኢንጂነሪንግ ስራዎች ጋር የሚደርሱ አሉ ከስነ ምግባር ጋር ተያይዞ የሚደርሱ አደጋዎች አሉ እንደዚህም በተጨማሪ ማለት ነው የተለያየ ጥንቃቄ ከመኪና መመራ ከነዚህ ጋር ተያይዞ 
የሚደርሱ ማደጋዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እንዳጠቃላይ ስናይ ቀደምም ስታነሱ እንደነበረው ከ2000 ጀምሮ እስከ 2011 ያለው ሪፖርት ስናይ ለመጀመሪያ ጊዜም በሚባል ደረጃ በ2011 ላይ እንዳጠቃላይ በከፍተኛው ሁኔታ በመቀነስ አሁንም እንደ አገር አቀፍ የሚደርሰው በተለይ ካለን የተሽከርካሪ ብዛት አንጻር በ10 ሺህ ተሽከርካሪ አሁን እንደርሳለን ብለን ያሰብነው ወይም በጂቲፒ2 እንደርሳለን ብለን ካሰብነው 27 አሁን ያለንበት ወደ 43 ነው ነገር ግን እንዳጠቃላይ ያለን መኪና ቁጥር ከ1 ሚሊዮን ትንሽ ከፍ ባለበት ሁኔታ አሁንም የሚደርሰው አጠጋ በጣም ብዙና ከፍተኛ ነው ነገር ግን በዚህ በ2011 ዓመተ ምህረት ብቻ ያው የተቀናጁ ስራዎችም እየተሰሩ በጣም ስለነበር ሞትን በ521 ደረጃ ወይንም በፐርሰንት ስናዩ በ10.7% ለመቀነስ የተቻለበት ጊዜ ነበር ስለዚህ እነዚህ የሚደርሱ አደጋዎችን ለመቀነስ ወይንም ከመቀነስ አንጻር ታስቦ በዋናነት እንደ ትራንስፖርት ሚኒስቴርም እንደ ፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣንም እየተሰሩ ያሉባቸው ነገሮች በዋናነት ምንድናቸው የሚለውን ስናይ አንደኛ ስታውን ለሚደርሱ ታደጋዎች በሙሉ መፍቴዎችን ሰጥ የነበረው የተለያዩ ናቸው ስለዚህ ጥናትን መነሻ ያደረገ መፍቴ ነው እየተሰጠ ያለው ወይ መጀመሪያው ቀደም ስናነሳ እንደነበረው በፍጥነት ምክንያት ነው የሚለውን ነገር ስናነሳ ይሄ መነሻ ተደርጎ ያው ታስተውስ እንደሆነ ከግን ቦታው ጀምሮ የተሽከርካሪዎች የፍጥነት ገደብ መሳሪያ እንዲገጥሙ ተሽከርካሪዎች ከውጭ የሚገቡት እነዚህም ያሉት በሊዩኔታ ብዛት ያላቸው እንዲገጥሙ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። የያም ሆኖ ግን ባንዳንድ የሀገራችን ክልሎች በተለይ በዚህ አመት መግቢያ አካባቢ መስከረም ጥቅም ተወር ከፍተኛ ሊባል የሚችል የመንገድ ትራፊክ እንቅስቃሴ አደጋ ደርሶ የሰው ህይወት አተናልና ከጊዜ ጊዜ ቁጥሩ ከፍ ይያለ የመጣበትም ነገር እናስተውላለን ምናልባት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አዲስ አበባ ላይ ብቻ ተግባራዊ ስለሚደረጉ ነው የሚል ነገር ሊነሳ ቢችል ወይ ደግሞ በክለሎች አካባቢ ይሄ ለመቀነስ ምን እየተሰራ ነው የሚል ነገር ሊነሳ ቢችል ምን ማለት ይቻላል እንዳጠቃላይ ከትራፊክ አደጋዎች ጋር ስናይ በየ እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ ምንድነው የቴት ምን ምን አይነት አደጋዎች ናቸው እየደረሱ ያሉትን የሚለውን ስናይ በአዲስ አበባ ሆነ በክልሎች ምን ተቀምባቸው የተለያዩ ዘዴዎች ነው ያሉት አሁን ከአዲስ አበባ ጋር ተያይዞ በአብዛኛው የትራፊክ አደጋ ሰለባ የሚሆኑት እግረኞች ጋር የተያዘ ነው በክልል ደረጃ ወይም እንደ ኢትዮጵያ እንዳጠቃላይ ስናይ ከሚደርሱት አደጋዎች ማከል ወደ ለምሳሌ ባለፉ 6 አመት ስናይ ከ25500 ሞት ማከል ማለት ነው 43.7% የሚሆነው ተሳፋሪዎች ነው የሚሞቱት ስለዚህ አሽከርካሪዎች መካከተሎ ያለው ድርሻ ወደ 13.7 ይዛሉ ማከል ላይ እግረኞች ነው ያሉት ስለዚህ ይሄንን ነገር ከማድረግ አንጻር ያው አዲስ አበባ ላይ ቀደም ስናታነሳው ምን እንደነበረው ምን ተቀማቸው ስትሮንግ የሆኑ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ ተቋማት አሉ መንገድ ትራፊክን በተቋም ደረጃ የሚመረበት አካሄድ አለ ከዛ በተጨማሪ የክልሎችም የማስፈጸም አቅምም አለ እንደዚሁም በተጨማሪ የቁጥጥር ስራዎችን በቴክኖሎጂ በማገዝ ከ ራዳር ጋር ተያይዞ ካልኩሌት ይስጥር ጋር የሚሰራው ወደ ክልሎች ይሄዳል አሉ። እንደዚሁም ከኢንጂነሪንግ ብለን እንጠራቸው በተለይ የክልሎች የጂኦግራፊ አቀማመጣቸው የመንገዱ ሁኔታ በጣም የተለያዩ ናቸው። እና ይሄንን የተሳካ ከማድረግ አንጻር ወደ 2000 ኪሎ ሜትር በተለይ ለአደጋ ፕሮን ብለን እንጠራቸው ወይም ተጋላጭ ወይም ያደጋ ቦታዎች ተብሎ የሚጠሩ 2000 ኪሎ ሜትር መስመሮች ጥናት እየተደረገ ነው። ስለዚህ እነዚህ መስመሮች ጥናት ተደርጎ ሲጠናቀቅ ማለት ነው ለበጥናቱ መሰረት ምላሽ የሚሰጥበት ነው ያለው ስለዚህ መቻ ያልቃል እሱ ነገር ግን በቅርቡ ያልቃል 6 ወር በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ያልቃል ኦሬዲ ከአማካሪ ተቀጥሮ አማካሪ እየዘወረ ጥናቶችን እያጠና ያለበት ነው ስለዚህ እነዚህ 2000 ኪሎ ሜትሮች ላይ የተለያየ ምልክት ማመለከቻዎች በማስቀመጥ ምክንያቱም ምልክቶች ባሉበት ቦታ ላይ የሚደርሱ አደጋዎች በጣም አነስተኛ ነው ሹፌሩ አደገኛ አደግ ገደል እንዳለ ቀድሞ የሚረዳ ከሆነ ፍጥነቱን የተለያየ ነገር የሚቀንስበት ሁኔታ ነው ያለውና ስለዚህ እሱ በሚጠናቀቅበት ጊዜና ማመለከቻዎቹ የተለያየ ኢንጂነሪንግ ስራዎች በሚሰሩበት ጊዜ ይሄንን አደጋ በአንጻራዊ ወይም በተሻለ መንገድ ለመቀነስ የሚታሰሩበት ሁኔታ ነው። አዲስ የታቀደው ነገር ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው ምናልባት ይሄ ይፋ ከተደረገ በኋላ ተመለሰን ተገናኝ ተን ደግሞ በምን ያህል መጠል ሊቀነሰው እንደሚችል በናውራ መልካም ነው። ከዚህም በተጨማሪ ያው በቀጣይም ታስቦ እየተሰሩ ያሉ አሉ ቀደም እንዳነሳውት ከ ፍጥነት ወሰን ገደቡ በተጨማሪ ማለት ነው ከደንነት ቀበርቶ ጋር በተያዘ አሁን መመሪያ ህጎች ተዘጋጅተው ከታሳ ሳንድ ቀን ጀምሮ የሚጀመሩበት ሂደት ነው ያለው ቀደም እንዳነሳውት ከሚሞቱ ሰዎች ማከለ ተሳፋሪዎች 43.7% ናቸው ካለን ቤልት ቢታጠቁ ኖሮ ከፊት የሚቀመጡ እስከ 50 በመቶ ከኋላ የሚቀመጡ ደግሞ ከ25 እስከ 35 በመቶ ማለት ነው ይሄ ያለም ጤና ድርጅት ያጠናው ጥናት ነው የሚያተርፉበት ሂደት ስለላለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሲተገበሩ አንጻራዊ ሆነ ሁኔታ ምን እንደበት ሁኔታ ያለው ምን አሻሽል ስለዚህ እነዚህ ምን አወጣቸውን ህጎች ያው መጨረሻ 
ህብረተሰቡን እየተገበራቸውና በተጨማሪም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ወሳኝ ስለሆኑ የተለያዩ የቴሌቪዥን አካላቶች ብዙ ጊዜ መንገድ ትራፊክ ደንነት ላይ አደጋ ሲደርስ መጥቶ ይሄን ያልሰው ሞተ ከመአለተ ተጨማሪ ማለት ነው ህብረተሰቡን የሚያስረዱበት የሚያሳዩበት የተለያየ ግንዛቤ ማስጨበጫ የሚያስጨብጡበት የራሳቸው ክፍልና መድረክ ቢኖራቸው በተጋግዞ ወይም በአንድ አካል ብቻ የሚሰራ አይደለም አደጋው በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ሁሉም ተባብሮ እንዲሰራ እንደይቃል አቶ መድክ ኳስማራ አመሰግናለሁ ዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጣው ማብራሪያ ያስለሰጡን እስከዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወንኛው ችግር በበቂ ሁኔታ ምርት ማምረት አለመቻል ያግም ገማ ያሳየው ኢኮኖሚ በጣም አስቸጋሪ ያጣቅኝ ዝም እንዳለ ያሳየው ገማ ነበር ይሄን የኢኮኖሚ ሪፎርም ፕሮግራም ተጓሪ ያባናደርክ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ ቅርስ ውስጥ ነው የምንገበው የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ዲክመት በዚህ ሀገር ላይ ትልቁ የገንዘብ ፖሊሲ ነው የኢኮኖሚ እድገቱ ዳብል ዲጂት ነው ይባል እንጂ አስተማማኝ የሥራ ድል በመፍጠር ረገድ በጣም ውስንነት ነው የነበሩ ኢንቨስትመንቱ አለ ግን ኢንቨስትመንቱ ምርትና ምርታማነትን አላሳደገም ስራ አልፈጠረም በየትኛው መለኪያ እንደ ኢትዮጵያ አይነት የበዛ ውበት የበዛ የቱሪዝም ሀብት ያለው ሀገር እና ሳይጠቀም በተቆየ በአለም ላይ ይየለም እንዲ የኛ የኢኮኖሚ ሪፎርም ፕሮግራማችን ስርነቀል አይደለም ስርነቀል አይደለም ስንል ማለት ነው ያለፈው ነገር ሁሉ የሚዘነጋ አይደለም በተለይ ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚ ዲሲፕሊን በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው ዘላቂ ወን እርግት ለማምጣት የማክሮ ዲሲፕሊን በጣም በጣም አስፈላጊ ነው አሜሪካ በሞሮኮ ጣሴቶችን ለመደገፍ የ6.2 ሚሊዮን ዶላር